สวัสดีค่ะอุ๋งอิงพนุรพันธ์ชื่นจิตนะคะวันนี้นะคะอิงจะมาบอกเทคนิคนะคะในการทําข้อสอบเทอีกให้ได้ในเวลาแค่ 5 นะคะก็วันนี้เลยนะคะอิงจะบอกเลยนะคะว่าข้อสอบเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งเป็น 1 ห้ามอ่านโจทย์นะคะแล้วมีอีกตรงนี้นะคะอิงจะให้ดูในเรื่องของพาร์ทกราม่าก่อนนะคะข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับการเติมคํานะคะคือจะให้เราเน
ขึ้นไปดูโจทย์ว่าโจทย์มีคำนี้หรือเปล่ามีคำว่า if หรือเปล่าหรือมีคำว่า unless หรือเปล่าถ้ามีคำว่า if หรือ unless ให้เดาไปเลย 99.99% เเนะคะอ่ะเป็นเรื่องของ if clause แน่นอนแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคำว่า if กับ unless นะคะให้ถือว่าเป็นเรื่อง tense แน่นอน 100% นะคะอ่ะทบทวนนะคะขั้นตอนแรกดู choice ก่อนว่า choice เนี่ยมี verb to be ไหมถ้า choice มี verb to be มี verb to have หรือแม้กระทั่ง verb ช่วยในข้อ a b c d ข้อใดข้อหนึ่ง 99.99% เเป็นเรื่องของ tense และ if clause นะคะจากนั้นให้เราไปดูโจทย์ถ้าโจทย์มีคำว่า if กับ unless ปุ๊บแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause แต่ถ้าไม่มีเป็นเรื่อง tense นะคะมาเรามาดูกันเลยนะคะตัวอย่างวิธีวิเคราะห์นะคะอ่าดูข้อแรกกันเลยค่ะมีคำว่า will แน่นอนเป็นเรื่องของ if clause ไม่ก็ tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยค่ะโจทย์มีคำว่า if หรือ unless ไหมเอ่ยอุ้ยมีตรงนี้เห็นไหมคะดังนั้นแสดงว่าข้อนี้ทดสอบเรื่อง if clause ค่ะข้อต่อไปค่ะมีคำว่า view อีกแล้วนะคะแสดงว่าไม่ใช่ if clause ก็เป็นเรื่อง tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยค่ะมีคำว่า if หรือ unless ไหมเอ่ยมีตรงนี้ไง unless เห็นไหมแสดงว่าเป็นเรื่องของ if clause ค่ะอ่าเรามาวิเคราะห์กันอีกนะคะข้อนี้มีคำว่า has ด้วยมีคำว่า is ด้วยโอ้โหเป็นเรื่อง if clause แน่นอนไม่ก็เรื่อง tense แน่นอนขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if หรือ unless ไหมคะไล่ดูซิติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีแสดงว่าเป็นเรื่อง tense ค่ะมาทำโจทย์ข้อต่อไปเลยมีไหมอ่าดู choice ก่อนมีคำว่า has แน่นอนไม่ if clause ก็เรื่อง tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยค่ะมีคำว่า if กับ unless ไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าเป็นเรื่อง tense ค่ะข้อต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะมีคำว่า was ด้วยแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ไม่ก็เรื่อง tense แน่นอนดังนั้นขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if หรือ,อคำว่า unless ไหมคะไม่มีแสดงว่าเป็นเรื่อง tense ค่ะอ่าต่อไปนะคะข้อนี้มี verb to be ด้วยมี verb to have ด้วยแน่นอนเป็นเรื่อง if clause ไม่ก็เรื่อง tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยค่ะนี่ไงคำว่า if แสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ค่ะอ่ะ3ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้ดู choice เลยค่ะโอ้โหมีคำว่า was กับคำว่า will มีทั้ง verb ช่วยและ verb to be นะคะแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ไม่ก็เรื่อง tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if กับ unless ไหมนี่ไงมี if แสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ค่ะข้อต่อไปเลยนะคะโอ้โหมี verb to have มี verb to do แล้วมี verb ช่วยด้วยนะคะแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ไม่ก็เรื่อง tense ขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if ไหมคะหรือ unless มีไหมเอ่ยมีไง if นะคะแสดงว่าเป็นเรื่อง if clause ค่ะข้อสุดท้ายค่ะอุ้ยมี verb to be เห็นไหมคะแสดงว่าเป็นเรื่องของ if clause ไม่ก็เรื่อง tense แน่นอนขึ้นไปดูในโจทย์เลยมีคำว่า if กับ unless ไหมไม่มีแสดงว่าเป็นเรื่องของ tense ค่ะนี่ไงนะคะสรุปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเราจะสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้เร็วมากว่าโจทย์ถามเรื่องอะไรเราสามารถหยิบความรู้เรื่องไหนมาตอบได้นะคะอย่างตรงนี้เราสามารถดูได้เลยว่าโจทย์ถามเรื่อง if clause ไม่ก็เรื่อง tense นะคะง่ายมากนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์โจทย์ง่ายๆเลยว่าโจทย์ถามเราเรื่องอะไรนะคะจากนั้นเราก็สามารถจับนะคะความรู้ในเรื่องนั้นนะคะมาตอบเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะอีกจะมาให้ดูนะคะว่าเรื่องของ if c l a u หรือเรื่อง tense เนี่ยเราจะหาคําตอบได้ยังไงนะคะพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ย choice ข้อนี้แหละเป็นเรื่อง if c l a u ไม่ก็เรื่อง tense แน่นอนเลยดังนั้นขึ้นไปดูในโจทย์อ๋อเป็นเรื่อง if นี่อ๋อเป็นเรื่อง tense นี่นะคะแล้วเราจะเอาความรู้ตรงไหนนะคะมาตอบนะคะเดี๋ยวอีกจะเอามาให้ดูในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ1ข้อห้ามนะคะในการทำข้อสอบตัวอีกห้ามทำเด็ดขาดก็คือห้ามอ่านโจทย์แล้วเราไปอ่าน choice ก่อนเลยนะคะแล้วเทคนิควันนี้นะคะ choice ที่เป็น verb to be verb to have หรือแม้กระทั่ง verb ช่วยถ้ามีในข้อ a b c d แม้แต่1ข้อแสดงว่าข้อนั้นออกเรื่อง tense ไม่ก็ if clause ค่ะแล้วเราก็ขึ้นไปดูในโจทย์เลยนะคะว่ามีคำว่า if กับ unless ไหมถ้ามีปุ๊บฟันธงได้เลยว่าเป็นเรื่อง if clause แต่ถ้าไม่มีฟันธงอีกถือว่าเป็นเรื่อง tense นะคะแล้วครั้งหน้ามาเจอกับอิงใหม่นะคะ
อุ้ยอินนะคะโทรอีกยากไหมอ่ะแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย